Cześć wszystkim! Znowu podobnie. Ja jestem Kamis i dzisiaj zupełnie niespodziewanie znowu wracam z wywiadem tym razem. E, mnie już pewnie kojarzycie, ale dzisiaj jest ze mną też bardzo znany autor gier planszowych, znany na całym świecie, autor wielu gier, z których część wydana jest przez niego samego, część przez wydawców. E, jest to specjalista od gier e, Roll and Write i Print and Play. Jego gry zyskały popularność na całym świecie, a czasem nawet u niektórych w Polsce. I jest to Radosław Ignatów. Miło mi bardzo. Tam, Myślę, że radko. dużo za mocno, jeżeli chodzi o bardzo znany. Może w pewnych bardzo wąskich kręgach, ale takim znanym co na pewno nie jestem jeszcze. Może za parę lat, ale teraz to myślę, że w dalszym ciągu raczkujący. Minimalnie dopiero. Ale nie ma powodu też do skromności, bo może wymienimy też od razu, jeśli nie może z nazwiska nie kojarzycie, to pewnie słyszeliście o niektórych projektach przynajmniej. Najbardziej znane to są na pewno Island Alone, Ether, o którym też było dość głośno, więc możecie go kojarzyć, to jest akurat pudełkowe wydanie, do tego też wrócimy na pewno. Parę osób na pewno kojarzy. Jest też Roland Miał The Cat Burglars, no i nadchodzące jeszcze Space Alone. Myślę, że to są takie cztery chyba gry, które najgłośniejszym echem się robiły gdzieś tak, tam. Tak, no wcześniej jeszcze był ten zestawik y, gier, y, ale to pojedynczych tytułów tamtych gier na pewno nikt raczej nie kojarzy. Mm. Funkcjonowało jako A Lot of Games Bundle, ale to myślę, że mało osób będzie wiedziało dokładnie, jakie są tam gry. No dobra, ale zanim przejdziemy do gier, to takie rozgrzewkowe pytanie, które może nie ma sensu, ale muszę je zadać, ponieważ jest to dla naszych widzów bardzo ważne pytanie. Powiedz mi od razu na start, czy zupa pomidorowa z ryżem czy z kluskami? Zdecydowanie ryż. Jestem Uuu. fanatykiem ryżu w ogóle. Jejku, co to za fanaberia? Zauważyłem, że w Polsce bardzo dużo ludzi <śmiech> lubi zupę pomidorową z ryżem. A znaczy, to jest bardzo nie, zastanawiam. może zacznijmy od tego, że ja w ogóle nie lubię zupy pomidorowej, ale jeżeli mam te dwie opcje do wyboru, no to wchodzi ryż. Aha, Aha czyli no, odsącasz wtedy pomidorową i ryż zostaje. Przesadziłbym i... mi, że zostałby sam ryż. <śmiech> <śmiech> no dobra, to jeszcze też zanim jeszcze przejdziemy do gier, to jeszcze na start chciałem się spytać, bo nie każdy musi wiedzieć, że oprócz tego, że projektujesz gry planszowe, jest też za tobą kariera nie wiem, co zaraz dojdziemy do tego, czy za to był, czy nie, ale kariera trenera personalnego i ogólnie sportowa, tak? No, tak, no kariera to też za dużo powiedziane, po prostu pracowałem jako trener przez lat kilkanaście. W tej chwili to wygaszam, żeby zająć się grami planszowymi już na pełen etat całkowicie, ale ze sportem rzeczywiście mam do czynienia z ponad 20 lat. Z sportem sylwetkowym, troszkę sporty walki, a to już w tej chwili tak czysto hobbystycznie możemy powiedzieć. Wsiąkłem tak mocno w świat gier planszowych, że to już nie ma wyjścia mm-hmm. w drugą stronę. A skąd ta droga w ogóle trenera? Skąd to się wzięło? E, to się wzięło z, no, z tego, że sam ćwiczyłem tak naprawdę e, i e, w pewnym momencie, nie wiedząc za bardzo co ze sobą zawodowo zrobić, to poszedłem w kierunku tego, co mnie najbardziej w tam, tym okresie interesowało mm-hmm. mistycznie. Trenowałem od 15 roku życia i e, jak miałem już 20 lat, 2, 2 czy 3, i się zastanawiałem, co mam ze sobą zrobić, bo nie miałem za bardzo w tamtym okresie perspektyw większych. Gry planszowe zupełnie nie istniały w tamtym okresie w Polsce. No, nie miałem takich aspiracji zupełnie, nie byłem w tym świecie. No, to wtedy jakoś naturalnie to, to, to przyszło, że w tym kierunku poszedłem. To były inne czasy, pewnie trudno było w ogóle sobie wtedy taką ścieżkę do jakiegoś zawodowego zajmowania się znaczy, grami planszowymi wyobrazić w ogóle. Czy ja teoretycznie miałem taką, taki cel, tylko że nie do końca może związany z grami planszowymi. Bo ja chciałem, jak szedłem do liceum, poszedłem na profil informatyczny, bo miałem taki plan, żeby robić gry. Komputerowe w tamtym okresie. Planszowe robiłem rzeczywiście też od dziecka w domu, ale nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że w ogóle można to zawodowo robić. To mi się kojarzyło raczej z czymś. No tego w Polsce prawie wtedy nie było. System RPG jakoś funkcjonował, a gry planszowe w latach 90. no to, to było kilka na krzyż tak naprawdę, więc pomysł, że mógłbym być designerem był totalnie abstrakcyjny. Nie? Dobrze mógłbym myśleć, że będę kosmonautą, więc... Ale żeby robić gry komputerowe to już jak najbardziej i dlatego wybrałem liceum o profilu informatycznym, tylko tam szybko mnie sprowadzili na ziemię, bo nie jestem... Zresztą teraz może troszeczkę się to zmieniło, ale w tamtym okresie na pewno nie byłem fanem matematyki. I z tą matematyką miałem duże problemy mm. zawsze. I nauczyciele mnie sprowadzili na ziemię, mówiąc mi, że jeżeli ja chcę robić gry komputerowe, to będę musiał dobrze programować, w związku z tym będę musiał być dobrym matematykiem, co w przyszłości, jak się okazało, z totalną zdurą tak naprawdę, a w szczególności w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, ale mocno kubeł, kubeł zimnej wody na głowę i jakby stłumili mocno moje aspiracje i o tym robieniu tych gier komputerowych na czas liceum przynajmniej zapomniałem i skupiłem się na siłowni, mm-hmm. po siłowni tak naprawdę, znaczy po, siłowni, po liceum jeszcze 
kontynuowałem ten profil informatyczny, zyskując na szkole policjalnej ten zawód technika informatyka, gdzie z kolei przerobiłem autokada, ale też jakby w tym kierunku nic mnie nie interesowało poza grami. Znaczy to nie było związane z grami, ale jakby cała ta informatyka i tak mi się zawsze tylko wokół gier kręciła. I skończyłem w pracy jako ochroniarz tak naprawdę. Nie? Mm-hmm. Więc hobbystycznie zostały gry i komputerowe i planszowe. I system RPG też mocno, generalnie też mi towarzyszyły całe życie razem z planszówkami. No i jak już nie chcąc pracować jako ochroniarz, to jest najba- najmniej perspektywiczną pracą chyba na świecie, bo mimo, że fina- finałowo miałem całkiem fajną pracę, bo pracowałem jako szef ochrony w hotelu dużym, ale to była praca, w której się nie można ani w jedną drugą stronę rozwinąć, się większość czasu nic nie robi, więc to totalna paranoja i szukając jakby drogi dla siebie, to poszedłem w kierunku trenera na początek. Mhm. No i później jakoś zacząłem powoli, obserwując to, co się dzieje na Facebooku, wygrzebywać jakby z bardziej w kierunku ludzi te swoje pomysły planszowe i w 2018 roku wyskoczyłem po prostu z kapelusza z czarowieżami. Mhm. A wcześniej to tam też... Znaczy tak od 2016 próbowałem, jeżeli chodzi o jakieś planszowe rzeczy, bo pamiętam, że wysłałem gry na konkursy, na konkurs Galakty na pewno wysyłałem i jeszcze jakieś inne. Zresztą generalnie miałem takie podejście, żeby na ka- w każdym konkursie brać udział jakiś znalazłem, ale z perspektywy czasu wiem, że to był totalny dramat, jeżeli chodzi o mój poziom, bo to wszystko były takie samoróbki, bez jakiegokolwiek warsztatu, bez kontaktu z prawdziwymi graczami. Bo jestem też mocno introwertyczny, więc jakby w, tylko zamknięte wokół siebie środowisko jakby wiedziało o mojej twórczości, nie wychodziłem do obcych ludzi, więc te projekty tamte to były totalnie tylko gra wyobraźni. Nie? Nawet instrukcji wcześniej nie pisałem, tylko robiłem gry do szuflady i, i tyle. Nie? Mhm. A to, te zapędy, które zostały stłączone programowania, to jak rozumiem potem gdzieś tam wróciły chyba do Ciebie, tak, tak, bo tak. jeszcze robiłeś gry mobilne, tak? Tak, dokładnie. I to jest też taki ciekawy w sumie zwrot akcji, bo w kierunku tych gier mobilnych poszedłem z punktu planszówek tak naprawdę. Bo wróciłem, jak wróciłem do robienia planszówek, to z jednym moim dobrym znajomym Ogrywałem jakiś prototyp, no i y, on mi powiedział, i się zastanawiałem na tym, czy tą grę by można było jakoś w jakiś sposób wydać, albo coś w ogóle z nią zrobić sensownego, no i y, on pracował w branży IT i mi powiedział w sumie, że on by to widział jako aplikację mobilną, jako tą grę, żeby zrobić z niej mobilkę. Mhm. No i zacząłem się orientować, jakie są koszty tego. Jak przekształcenie po, moich pomysłów planszowych, tych moich prototypów w grę mobilną było absolutnie poza budżetem, y, to stwierdziłem, że się po prostu sam nauczę i w, w ten sposób wróciłem jak do moich pierwotnych planów życiowych, można powiedzieć z, z wieku lat 14 mniej więcej. I zacząłem się najpierw rozglądać za, za tym, wiadomo, że miałem jakąś tam bazę, jeżeli chodzi o oprogramowanie i informatykę, ale zacząłem się rozglądać na czymś, w czym mógłbym bardzo w prosty, szybki sposób zrobić jakąś, jakąś bazę pod te moje gry planszowe. Trafiłem na Game Makera, który się wydawał mi w tym momencie najprostszy. I w ciągu roku no dosyć intensywnej pracy zrobiłem pierwszą grę. Generalnie miało to wyglądać tak, że robię pierwszą grę po to, żeby się nauczyć po prostu robić. W ogóle mm-hmm. nie miałem to nic wspólnego z planszówkami jeszcze. W sensie ten projekt nie miał nic wspólnego z planszówkami. Chciałem się nauczyć obsługi programu i całego tego procesu od A do Z. Wszystko po kolei. Nie? Od tych menu, obsługi, dźwięku, w tym wyrzucania tego na sklep i te wszystkie elementy, żeby to przerobić całościowo. I rzeczywiście zrobiłem to, wydałem w cudzysłowie jedną grę na, na Androidzie, taką zręcznościowo logiczną i zmęczyło mnie to potwornie, nie chciałem mm. już tego robić po prostu. Rok mi wystarczyło, bo się okazało, że nie walczę w ogóle z moimi pomysłami, tylko i wyłącznie non stop szukam błędów. Cały po prostu proces twórczy, 90% szukania błędów, non stop. Coś poprawię, mam błąd gdzie indziej, to poprawię, mam błąd gdzie indziej. I tak czasami przejście z jednego malutkiego punktu w grze do drugiego trwał tydzień, a czasami pół godziny. Na te błędy to mnie tak frustrowało potwornie, a jestem strasznie uparty, więc ja tego projektu nie mogłem porzucić w żaden sposób, mimo że planowałem, że go dwa miesiące zrobiła, skończyło się na roku, ale wiedziałem, że nie mogę się poddać, więc go zrobiłem całościowo, wydałem, ale już odcięłem się, dobra, dziękuję, już nie chcę nic programować samemu, w sensie nic takiego złożonego, bo to żadnej gry, ani nic takiego, nie? I wróciłem wtedy znowu po jakimś czasie do yy, poprzedniego pomysłu i, i tym razem przyjrzałem się wspieraczkom i tam yy, z czarowieżami właśnie w kierunku, w kierunku wspieraczki uderzyłem. Czar- no to już chyba o tej historii, jak ktoś będzie chciał, to na pewno no, było tyle razy, tyle mówiłem, razy że... mówione, że podlinkujemy też inne wywiady. Myślę, że nie ma Dokładnie. sensu powtarzać tego. Chciałem bardziej, jeśli pozwolisz, wrócić do tej kwestii sportu i hmm. chciałem się podpytać, czy masz może poczucie, albo nie, że jakoś 
bycie trenerem łączy się z grami. Czy, czy łączy się dla ciebie? Czy cokolwiek jest takiego, co masz poczucie, że wyciągnąłeś w, dla swojego procesu twórczy, twórczego z tej przygody z zespołem? Znaczy, dla mnie to jest bardzo istotny element. To są dwie strony medalu troszeczkę. I to jest też przyczyna, dla której nie uciąłem tego w momencie, kiedy jakby komercyjnie te moje gry zaczęły gdzieś tam chwytać, tylko cały czas gdzieś tam jestem zahaczony, przynajmniej o takie cięższe treningi i kontakty z tymi ludźmi. Dlatego, że to jest takie zupełnie przeciwstawne zajęcie. To pozwala oczyścić umysł, bo to jest coś, co nie ma zupełnie właśnie nic wspólnego z robieniem tych gier. Tak jak no, idę na siłownię, ćwiczę, rozmawiam z ludźmi, którzy też nie wiedzą w ogóle nic o grach tak naprawdę, bo są z innego środowiska i to sprawia, że się resetuje. I bez, te, bez tego resetu tak naprawdę moja kreatywność by bardzo spadała, bo to już przerabiałem parę razy. Nawet przy, na, w skali pojedynczych dni miałem takie sytuacje, że od rana do wieczora, bo jestem raczej pracoholikiem, od rana do wieczora siedziałem przy komputerze, przy jakimś projekcie i jak wieczorem wstawałem z tego fotela, to ja po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem. Nie? Mhm. Totalnie, następnego dnia już mi się nie chciało nawet w ogóle już nic zrobić, nawet nie tylko grami zajmować, ale niczym. A na ogół plan dnia wyglądał tak, że w środku dnia gdzieś tam wyjeżdżam. Nie? Gdzieś tam jadę, właśnie jakiś trening robię i się ruszam, spotkam z ludźmi, gdzieś tam im pomagam. I jak wracam, albo nawet w czasie już podróży samochodem, zaczynam się już delikatnie recytować, myśli uciekają i jest zupełnie inaczej w ten, w ten sposób. Więc pod tym względem jest to takie doskonałe uzupełnienie, sport w ogóle do jakiejkolwiek pracy kreatywnej w mojej opinii. Dlatego, że pozwala zupełnie wyczyścić umysł, bo jednak zamykanie się w jakichś takich bardzo wąskich ramach na dłuższą metę sprawia, że ten proces zaczyna zwalniać. Nie? Zresztą tak samo w przypadku samego projektowania pomaga skakanie z projektu na projekt, nie? Też żeby się nie zamykać w jednym projekcie, tylko odświeżać sobie, to dzięki w zupełnie odłączeniu się od tej rzeczywistości, dzięki sportowi to można się zastosować totalnie do zera. Nie? Wracam do domu i mam świeżą głowę zupełnie. Nie? Jest mi to bliskie bardzo doświadczenie, w sensie z tym sportem, oczywiście nie zajmuję się tym zawodowo, ale nie zajmowałem się, ale gdzieś tam rzeczywiście jak człowiek e, robi wysiłek, to ten umysł sobie się oczyszcza trochę, ale jestem ciekaw, czy miałeś też czasami w drugą stronę, czy zdarzało Ci się, że na przykład w trakcie uprawiania wysiłku myślałeś o grze jakiejś, albo przyszło Ci coś? Tak, generalnie to praktycznie cały czas gdzieś tam myślę, bo mam tych projektów strasznie dużo w głowie, i non stop gdzieś tam się nowe pojawiają i jak już wiem, że to idzie tymi torami, które sobie tak naprawdę gdzieś tam dawno temu wymarzyłem, to teraz już jest na pełnych obrotach wszystko, nie? więc teraz tylko po prostu w... teraz tylko robię, już nie, nie muszę się szykować do tego, jak się do tego zabrać, coś takiego, teraz już idę tym procesem twórczym, więc jestem tak rozkręcony, że w każdej chwili yy, tak naprawdę gdzieś tam myślę o, o jakimś aspekcie ty, tych gier, więc yy, tak, podczas każdej czynności w zasadzie takiej, której da się myśleć, to gdzieś tam te myśli zawsze w kierunku gier uciekają sobie powolutku, mm-hmm. więc to na pewno. A powiedz mi, bo y, też z mojego super bogatego researchu wiem, że to pandemia zmusiła Cię, żeby zmienić swój mm. profil działalności, tak. żeby odejść trochę od tej ścieżki sportowej i, i trenerskiej w kierunku projektowania gier już jako zawodu. No i mam takie pytanie, czy jesteś w stanie sobie przypomnieć jakiś moment, może to nie musi być jeden, ale czy jesteś w stanie sobie przypomnieć taki, taką chwilę, kiedy pierwszy raz pomyślałeś sobie, że o sobie samym jako o projektancie gier przede wszystkim w pierwszej kolejności, że ja jestem projektantem gier zawodowo, a przy okazji uprawiam sport i trenuję, a nie w drugą stronę. Myślę, że dopiero po kampanii Island Alone, bo tam się uzbierała rzeczywiście pokaźna kwota i to jakby mi dodało takiej wiary w to, że to na dłuższą metę może mieć rzeczywiście ścieżka życia. Bo wcześniej to nie byłem pewien, a przy Island Alone tak jakby, no byłem mocno zaskoczony, bo się nie spodziewałem, że będzie taki duży sukces, ale to był taki moment, że i stwierdziłem, że to już jest to, co bym chciał robić na pewno, no w sensie już w 100% tylko tym się zająć, jeżeli się będzie dało. Oczywiście tutaj nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, że ten spot tak musi się pojawiać po to, żeby mm-hmm. móc się jakby tutaj wkomponować w całość, ale ale jeżeli chodzi o właśnie zawód, to ten Island Alone mi tak dodawał pewności siebie i takiej, takiej wiary całkowitej, że to, że to ma sens. Nie? Znaczy, I tak bym to robił, nie? ale w sensie, że teraz wiem, że to jest mój zawód mhm. że, i że tego chcę i że to jest dobre wyjście, to jest dobry kierunek. Mhm. Więc... Czyli jednak potrzebny był taki mocny sukces finansowy też, żeby, no, żeby poczuć, utwierdzić, że, że, że będę mógł się z tego utrzymać, nie? bo no, jednak zawód wiąże się z tym, że się trzeba z czegoś utrzymać, no. tak? albo się zrobić czymś na pełen etat. Ale no, ja i tak bym to robił na 100%, nie? Mhm. bo to wcześniej robiłem i to mi sprawia gigantyczną przyjemność i satysfakcję, tylko pewnie robiłem to w troszkę inny sposób. Nie? Zapewne bym nie pomyślał o tym, żeby te gry były print and play, ale nic takiego, bo to jest coś, co wyszło zupełnie przypadkiem, nie było zamierzone i, 
kontynuował na pewno tą ścieżkę, którą miałem wcześniej, czyli dziesiątki projektów, z którymi jeździłem po wydawcach i, 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 i szukałem wydawców po prostu do tych moich gier. Nie? A teraz już jakby ten element mam trochę pominięty. Też robię jeszcze oczywiście takie pudełkowe gry, ale to w ogóle nie jest mój priorytet, bo tutaj jakby odkryłem sposób na, na to, żeby się spełnić. Mhm. Tutaj czuję, że, że mogę... Większą to... swobodę masz tak, po prostu. Tak, robię wszystko całkowicie sam i tutaj te moje ambicjonalne rzeczy twórcze już mogę przekuć zupełnie na, na grę. Są oczywiście wąskie ramy cały czas, no bo póki co jestem zamknięty jakby w tym świecie print and play, czyli coś musi się nadawać do druku i to najlepiej, żeby jak najmniej tego druku było. Ale te moje projekty są coraz ambitniejsze z tego właśnie powodu, że czuję jakby to, żebym chciał robić takie gry, jak chcę robić, a nie takie, jakby mają się sprzedać w ten sposób. Nie? Że to nie ograniczam się no, w ten mm-hmm. sposób. Nie? Tak jak przy Dolen miał, już zrobiłem taki malutki eksperyment, bo przy Island Alone już zrobiłem, jeszcze był tak jakby dostosowany, że bałem się troszeczkę, jak ludzie zareagują, że będzie więcej tych elementów do wydrukowania albo coś takiego. A przy Dolen miał, już zrobiłem taką grę, jakbym chciał, żeby była. i i już jakby to mnie, i, zo, i ludzie zareagowali dobrze, więc przy, przy Space Room jest już podobnie też. To już taka gra jak ma być. Ja bym chciał, żeby ona jakby była w wersji pudełkowej, to bym chciał, żeby taka była. Nie tak, żeby ją ucinać specjalnie po to, żeby, żeby, ten, żeby było łatwiej ją komercyjnie gdzieś tam zareklamować. E, oczywiście takie gry e, ten jak najbardziej e, też w przyszłości mam zamiar robić, takie mniejsze, bo też mam pełno takich fajnych projektów. Ale jak wchodzi mi jakaś tam ambicja na, na coś większego, to, to chcę zrobić to, co bym chciał, żeby powstało po prostu finalnie. Nie? Mm-hmm. Mo- może to jest dobry moment, bo tak w sumie prześlizgnęliśmy się wcześniej po tym print and play, roll and write. Może to jest dobra okazja, żeby tłumaczyć, na czym one polegają. Tak? W sensie print and play to są te gry, które robisz, yy, w których się specjalizujesz i które samą wydajesz za pomocą kampanii wspieraczkowych, gdzie ludzie jakby wspierają jakiś dany projekt. No i te gry polegają w wydruku i, i zagraj, czyli po prostu polega na tym, że ludzie drukują sami komponenty, które ty jako projektant przygotowujesz dla nich w postaci plików cyfrowych i oni te komponenty drukują i mogą wtedy sobie e, czy przygotowują w jakiś taki kraftowy sposób i mogą sobie wtedy grać w e, grę, którą zaprojektowałeś. I wewnątrz tych gier ty jeszcze specjalizujesz się w grach Roll and Ride, które jak pewnie wielu z was wie, polega na tym, że mamy jakiś element losowy, na przykład kości albo karty, Czyli taki punkt wejścia losowości, hmm. przeważnie. W przypadku kart to jest flip and ride po prostu. Tak, to prawda, aczkolwiek spotkałem się z, też z używaniem roll and ride jako takiego no, zbiorczego... Sumie, rodzina taka. Tak, takiej rodziny, która obejmuje wszystko, ale rzeczywiście wewnątrz tej rodziny możemy rozróżnić właśnie flip and ride, czyli że karty albo kości, no i z drugiej strony mamy przeważnie planszetki jakieś gracza, na których gracze sobie odznaczają hmm. rzeczy, i albo jakieś zdobywają rzeczy, albo się przemieszczają, albo coś rysują i w ten sposób jakoś zarządzają tymi tą losowością. No i e, teraz w takim razie pytanie, które miałem zadać później, ale zadam teraz, to e, czy masz poczucie, że print and play jako sposób mm. wydawania gier i ogólnie mm, sprzedawania gier może wyjść do mainstreamu, ponieważ dzisiaj szczególnie to też jest osobny temat, że za granicą on, powiedzmy, że często bardziej istnieje w Polsce, chyba jest trochę większa ostrożność ludzi do robienia samemu, to czy mógłbyś się tutaj wczuć nam w takiego... Może po pierwsze jedno pytanie to jest, czy uważasz, że ma szansę wyjść do, do mainstreamu, a drugie, czy mógłbyś się wczuć w takiego ambasadora, bo myślę, że jesteś dobrą osobą, żeby nim być i przekonać ludzi, dlaczego właściwie mieliby wkładać wysiłek i drukować sobie sami swoje komponenty, zamiast pójść do sklepu i chwycić pudełko z... Półki. W, sumie, w sumie ciężki temat tak naprawdę, bo do mainstreamu rozumiem, że masz na myśli mainstream planszukowy przede wszystkim. Nie, mainstream, tak, no może nie, że zepchnie Monopoly Katan z półek, ale że wejdzie do takiego mainstreamu. Znaczy, osobiście mi się wydaje, że to będzie jednak zawsze nisza, mhm. dlatego że wymaga nakładu pracy, a to już jest troszkę dotyczy osobnej kategorii ludzi w ogóle. Są osoby, których nigdy nie namówisz na print and play, nawet jeżeli sama gra by ich bardziej, bardzo e, tutaj zainteresowała. Ale jest kwestia taka, że większość graczy planszówkowych tak naprawdę na większą frajdę ma z tego, że kiedy kupuje tą grę, oni sobie ją otwierają, mają te komponenty, bawią się tym i tak dalej. W momencie, kiedy drukujesz zupełnie inny jest bagaż doświadczeń, który jakby troszkę inną grupę ludzi tutaj kręci i ta grupa ludzi też jest to dla nich może być właśnie mainstream, w sensie ci ludzie są tacy, którzy dla nich to jest wartość dodana, że oni sobie to sami, sami stworzą, a dla większości osób to będzie tak naprawdę taka forma troszkę upośledzona tego, że jakby nie ma innej formy, więc sobie ją wydrukuję, ale wolałbym ją kupić. 
Więc mając do dysp- do jakby tą, tą różnicę, zresztą to widać po, na przykładzie kampanii kickstarterowych, które mają wariant interplayowy, czyli mamy normalną grę i wśród tych pledge'ów się pojawia opcja interplay, to tych interplay zawsze jest bardzo mało w skali całej reszty. Że ludzie wolą wesprzeć pudełkową tak, wersję. Nawet trz- i pierwszy raz droższą, ale mhm. żeby mieć już tą gotową, żeby nie musieć tego robić, Wydaje mi się, że to jest ten element, który większość osób odstraszy, w szczególności jeżeli gra nie będzie tak szczegółowo do, przystosowana do takich prostych print play, typu na przykład będzie wymagała stworzenia swoich żetonów, zrobienia swoich kart. Tutaj już większość osób odpadnie, tak naprawdę, takich casuali typowych. Wydrukowanie dwóch, trzech kartek jest dostępne dla każdego. Jeżeli gra go zainteresuje, to myślę, że tutaj można przeniknąć do szerokiego grona odbiorcy, ale jeżeli niezbędne do gry będą elementy, które wymagają umiejętności, to część osób, nawet jeżeli byłaby w stanie to zrobić, ona się podda na wstępie, bo będzie mi się hmm. dowodowało czymś takim nieatrakcyjnym, co będzie koszt- być dla nich karą tak naprawdę, a nie, a nie tutaj korzyścią żadną. Więc myślę, że to jest w ogóle jakby osobna kategoria, więc one nie będą ze sobą nigdy konkurować. Idzie gdzieś sobie boczkiem i może się powiększyć, ale do takiego poziomu, żeby mówić, że to będzie mainstream, że wszyscy będą kojarzyć, że o, ja sobie wydrukuję to, ja sobie wydrukuję tamto. Wydaje mi się, że to nigdy do tego nie dojdzie, że to zawsze będzie osobny segment troszeczkę. To jest bardziej dla osób, które są mocno tutaj zainteresowane samym pomysłem, im się bardzo spodoba to i chętnie to wesprą, ale to ja osobiście uważam, że to nie wejdzie do takiego szerokiego mainstreamu. Będzie coraz bardziej popularne zapewne, dlatego że na zachodzie jest i na ogół jest tak, że trendy zachodnie gdzieś tam do nas docierają z opóźnieniem, ale to w dalszym ciągu będzie troszkę szło bokiem. Nie? Mhm. Nawet wśród tych zachodnich yy, wspierających czasami trafiam na osoby, które na przykład piszą do mnie wiadomości albo gdzieś w komentarze, że oni na przykład nie wiedzą, gdzie to wydrukować, bo nie mają drukarki w domu. I tak mi się podobał projekt, że wsparli, ale nie wiedzą, co zrobić dalej ze zbyt mm. z tym, nie? więc yy, da się dotrzeć, ale to jakby, jakby mieli taką możliwość, żeby kupić pudełkową, no to na pewno od razu by to wybrali. Nie? W sensie to nie, nie, nie może być konkurencja, jakby tutaj nie, nie, nie ma takiej opcji, ale popularność myślę, że będzie gdzieś tam do pewnego etapu wzrastała. Nie? No dobra, a przyjmijmy w takim razie, że mamy takiego Staśka na przykład, który się waha, który woli może, jest przyzwyczajony do kupowania gier pudełkowych, ale myśli sobie, że może byłby gotów spróbować print and play, że może to może być ciekawe, może właśnie słucha teraz tego wywiadu i się zastanawia, o czym my tu w ogóle pleciemy. I się zastanawiam, czy byłbyś w stanie powiedzieć takiej osobie, co stanowi o jakiejś przewadze takich gier, w sensie gdzie widzisz mocne punkty i jakie korzyści z ze skuszenia się na taki rodzaj gry? Myślę, że łatwa dostępność przede wszystkim. Jeżeli chodzi o gry, które na przykład kupujemy w sklepie albo na, na jakichś wspieraczkach, na ogół jest jakiś proces nabywania, który polega na tym, że trzeba ten fizyczny egzemplarz zdobyć. Tutaj na maila przychodzi plik, drukuje go w ciągu 5 minut z drugiego końca świata. Więc jest szeroki dostęp jakby do, do tego, żeby sobie tą grę u siebie zrobić w każdej chwili. No i wydaje mi się, że głównym tutaj elementem jakby takim, który mnie osobiście też, bo wspierałem różne też printy playe, to jest to, że są tam ciekawe pomysły po prostu, tak jak w przypadku zwykłych gier. To chodzi o to, że ci twórcy mogą zrobić coś nietuzinkowego i w prostej formie możemy natychmiast ten pomysł sprawdzić i, i na ogół nie są to jakieś bardzo wymagające też projekty do, do, do stworzenia samemu. Więc y, generalnie jest to takie indie w indie, można by powiedzieć, mm-hmm. nie? czyli mamy jeszcze malutki segment, tak jak całe gry planszowe są, no wiadomo, że nie wszystkie, ale są jakby tam y, niszowe, to tutaj mamy jeszcze taki malutki fragmencik, gdzie ta kreatywność może jeszcze bardziej tak naprawdę wybuchnąć, bo może być dostępna dla osób, które na przykład właśnie y, nie mogą swojej gry wydać, bo nie mogą się dogadać z żadnym wydawcą, bo ich projekt jest na przykład zbyt mały, Wydawca nie widzi w nim potencjału, ale on tak naprawdę jest świetny ten projekt i za pomocą takiej formy print and play on może wyjść z nim do ludzi i dzięki temu ktoś może go zobaczyć, a to może być genialna gra po prostu. Nie? To, że ma taką formę, totalnie jakby w żaden sposób nic, nic nie zmienia i gracze w ten sposób mogą poznać projekty, które normalnie by nie mieli żadnych szans poznać. Nie? Więc to jest ten element, bo wydawcy, wbrew temu co sami o sobie osądzą, nie zawsze mają rację po prostu co do doboru projektów, to już nie raz się na Kickstarterze nieraz były mega sukcesy u ludzi, którzy się odbijali od każdego wydawcy po kolei. Nie? Numer jeden, przecież Gloomhaven nigdy w życiu by nie, nie, nie wydał. Nie? nie wiem, czy on akurat chodził 
po wydawcach, ale nie miałby żadnej szansy na wydanie komercyjne. Wiadomo, że to dokładnie przeciwstawna droga do Printy, do printy Play'u Gloomhaven, ale to taki projekt właśnie typowo ambicjonalny i w przypadku Printy Play też można trafić właśnie na takie perełki, że bardzo ciekawe pomysły, bardzo nietuzikowe i to jest sposób jakby dotarcia do, 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 do klienta, żeby można trafić po prostu na fajne rzeczy. Mm. Czyli ta duża przewaga polega przede wszystkim chyba też właśnie tak jak mówisz na tym, że masz osobę z drugiego końca świata, która jest w stanie prawie bezpośrednio ci swoją grę do ręki dać. Dokładnie. No. E- i to nawet nie chodzi o jakąś yy, może złą wolę tego wydawcy, czy to, że się nie poznał, ale nawet po prostu też o to, że czasami jemu, że to jest zbyt duże ryzyko finansowe robić z tego pudełko, tak? No dokładnie, ale, na przykład. Nie? A, a tutaj jesteś w stanie mimo to taką grę pokazać światu i, i może jakieś koło zatoczy, tak? Bo tak. też du- chyba zdarza się czasem, że gry zataczają jakieś koło i z projektu print and play stają się potem dokładnie, tak, fizyczne. Tak już było sporo razy tak naprawdę. Ostatnio z większych sukcesów to Under a Falling Sky pod wrogim niebem. Chyba. Mhm. To było wydane. To też była prosta gra print and play, dostępna nawet za darmo na początku, z tego co kojarzę i, i na cały świat się rozeszła. Więc y, projekt, który normalnie jakby nie miał prawa zaistnieć, a dzięki temu się i wiele osób jest zakochanych w tej grze, więc to jest taki typowy przykład właśnie takiego sukcesu z prostego projektu, takiego, którym można było na maila zebrać i przetestować. Mhm. No dobrze, ale tutaj mówiliśmy o tym, że to są takie bardzo niszowe gry, mhm. a jednocześnie, tak jak już zaczęliśmy mówić, w pandemii to właśnie na ten rodzaj gier się skusiłeś. W sensie, że na wejście w ten rodzaj mm. gier i to w sumie ostatecznie wspomniany Island Alone, który jest w print and play i jest roll and ride, było tym twoim sukcesem finansowym, który przełamał tak, tak. ten impas Dokładnie. twórczy. To w ogóle Bardziej jest... wydawniczy może niż twórczy. No może tak powiedzieć. No. To był zupełny przypadek przede wszystkim, tak jak już parę razy opowiadałem, że ta pandemia jakby sama we mnie ten pomysł w wtłoczyła, nie, nie miałem tego wcześniej zaplanowanego. Ludzie może z, foru, z, z grupy gry planszowe na Facebooku, bo było strasznie dużo zapytań o, o, to, o gry print and play po prostu. A wcześniej nawet w ogóle ani nie interesowałem się tym gatunkiem i, i wtedy wpadłem na pomysł, że, że można by spróbować. Większość gier Roll and Ride na ogół się skupiały na jednej karcie, na której się pisało, rysowało. Do tego były kostki, kostki ma każdy w domu, więc tak naturalnie wykminiłem, że Roland Wright jest idealną formą do print and play po prostu, że tak się ze sobą idealnie tutaj dopasowują. Aż było śmieszniej, to ja w ogóle fanem Roland nie jestem mm-hmm. i wcześniej, w sumie do tej pory tak naprawdę, jedyna gra Roland Wright, jaką grałem, to był bukiet, którego nie lubię. Nie? I po, po tym już grałem tylko w swoje gry, nie? więc to też jest śmieszne. Zrobić, nie? Znam oczywiście zasady gier, na przykład tam kartografów i tak dalej, tych takich poważniejszych rzeczy, bo musiałem się temu przyjrzeć, ale osobiście nie, nie grałem tylko w, w bukiet nie? i to nie jest jakby w ogóle mój ulubiony gatunek gier Roland Wrighty. Dlatego też te moje nowsze gry właśnie i Island Alone, i Roland Miał, i Space Alone, to one Roland Wrightem są, dlatego że ta forma sprzyja jakby temu, żeby przedstawić pewne akcje w postaci pięty playa, ale one są jedną, jednym palcem od nogi tak naprawdę w świecie Roll and Ride, a cała reszta już jest w innych w ogóle gatunkach. Nie? To już podchodzi pod gry przygodowe i jakieś yy, bardziej zaawansowane, zaawansowane rzeczy. Nie? Tam właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, tam się ambicjonalnie jakby już yy, ten yy, spełniam właśnie, robiąc tego, mm-hmm. które bym chciał robić. A yy, mechaniki, podstawowa mechanika w sumie tak naprawdę zostało to, że się rzuca kośćmi i że coś tam się skreśla, nie? ale to cała reszta to już jest jak w zasadzie zarządzanie zasobami i, i inne przygodowe elementy, wypełnianie scenariuszy, więc... Zresztą w Roland miał grałeś z tego, co, 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 co wiem i ta gra z innymi Roland Wrightami nie ma chyba zupełnie nic wspólnego, nie? Mm-hmm. Parę kosteczek by zastąpić zamiast skreślania i, i już nie ma Roland Wrighta na pewno, nie? Więc to jest tylko taka już forma właśnie dla wygody użytkowania w tym mm-hmm. momencie. No to prawda. Yy, przypomniałem sobie teraz, że rozmawialiśmy o Roland Wrightach. Gdyby ktoś z Was nie wiedział, jak to wygląda, to wiem, przypomniało mi się, że Madzia na naszym kanale recenzowała kiedyś kartografów, więc pewnie gdzieś tam podlinkuje. No oczywiście też obczajcie koniecznie projekty Radka, do których zaraz jeszcze wrócimy. I do Roland Wright też jeszcze zaraz wrócę, bo rzeczywiście miałem okazję grać. Yy, ale chciałem skorzystać z mojego super głębokiego yy, researchu yy, i pociągnąć troszkę jeszcze ten temat pandemii. E, e, mój super głęboki research polega na tym, że nie wszyscy muszą też wiedzieć, że ogólnie masz rodzinę, masz żonę i jesteś ojcem. To jest. A jednocześnie y, właśnie w tej pandemii, gdzie 
dla wielu osób, właśnie zaraz może powiesz, albo nie, nie, jeśli będziesz chciał, jak u Ciebie to wyglądało, to był też jakiś okres takiej próby, gdzie dużo ludzi spędzało czas w domach, gdzie było hmm. jednocześnie, ludzie się zbliżali do siebie, ale też była gdzieś ta przestrzeń ograniczona, wspólna. No i jak rozumiem, w tym wszystkim Ty tworzyłeś Island Alone, tak? Dobrze mówię? Island Alone, czekaj, Island Alone to już była 2020. To już była końcówka pandemii, tak? Znaczy, no, nie, chyba jeszcze była, ale już teraz już ta pandemia tak szybko przeminęła, że na pewno a lot of games, kurczę, teraz już czasowo, no na pewno było, było 2020 chyba było wtedy. Tak, no, no tak, przecież na początku pandemii to zacząłem, tak, to pierwsze. Ale tam nawet jeśli czy nie Island Alone, czy nie, na pewno projektowałeś w tym czasie gry i jestem ciekaw ogólnie, tak. czy u Ciebie w domu dużo się gra w planszówki, w rodzinie i czy tworzenie właśnie w tej pandemii na przełomie i tuż po było łatwiejsze, trudniejsze, jak to ogólnie to się... łączyło się u Ciebie z życiem rodzinnym, tu się i na pewno z ojcostwem. Nara... Tu się na pewno narażę bardzo wielu osobom, bo dla mnie ten rok pandemii to był najlepszy rok w moim życiu. Mm. Ja jestem introwertykiem, jestem domatorem. Ja po prostu czułem się jak ryba w wodzie, że nie muszę wychodzić z domu, nie? Więc dzieci były przy mnie, żona też pracowała zdalnie. Wszyscy mamy swoje zainteresowania i zajęcia, się zajmowaliśmy sobą. Dla mnie to był perfekcyjny czas właśnie na pracę, mm. bo nie musiałem wychodzić z domu, żeby jechać po dzieci, nie musiałem coś tam kombinować. Na zakupy się robiło dużo szybciej, były puste sklepy, więc nie, dla mnie to był genialny rok. Dlaczego znaczy, oczywiście tutaj pomijając te aspekty gdzieś tam zagrożenia zdrowia, ale jeżeli chodzi o samą, samo przebywanie w domu i tak dalej, wiem, że dużo osób miało jakieś problemy z, tam, z, z samopoczuciem, depresyjne jakieś te, a ja po prostu rozkwitłem zupełnie. Jeszcze w 100% się mogłem skupić na tych grach, więc dla mnie to nie, nie była przeszkoda, było bardzo duże ułatwienie tak naprawdę. To, że to było w czasie pandemii właśnie i to w zasadzie dużo bardzo pomogło, bo inaczej też Wracając do poprzedniego, jakby no nie byłoby tego pomysłu po pierwsze, a w niczym mi to nie przeszkadzało. Mam bardzo grzeczne dzieci, moja żona też jest pełna pasji, więc jak pracę zawodową kończyła wtedy zdalnie, teraz już normalnie pracuję w urzędzie, to ona też tam hobbystycznie wieloma rzeczami się zajmuje, więc też w pracowni siedziała, nikt mi absolutnie nie przeszkadzał, ani ja, ani ja nikomu, nie? więc dla mnie to był genialny czas. Nie? Hmm. Więc, tak jak mówię, na pewno wiele osób się z bardzo nie zgadza, ale u mnie to tak wyglądało, nie? Nie, masz czym się nie zgadzać, tak miałeś doświadczenie. Tak. Na Moje doświadczenie było po prostu rewelacyjne, jeżeli chodzi o życie moje prywatne, nie? Te elementy, pasowało mi to bardzo. A macie koty w domu? Mamy dwa koty, no. Bo, bo widać, że lubisz koty, już, wrac- już wracając do rolę miał Wszystkie właśnie. zwierzęta uwielbiam w ogóle, mam dwa psy i dwa koty. O, tak. to ciekawe, to dlaczego tak szkalujesz psy w rolę miał? <laughs> bo nie było jeszcze następnych moich gier po prostu. Jeszcze psy, może kiedyś wrócą, może nie w najbliższym czasie, ale ten nie psy tak samo lubię. W tej chwili koty są troszkę, można powiedzieć, na, na piedestale, dlatego że ja mieszkam jeszcze z rodzicami, którzy mieszkają piętro niżej, no i rodzice moi jakby przejęli te psy, więc psy mieszkają niżej, a koty mieszkają z nami i się za bardzo są, nie spotykają psy z, kot, z kotami. Więc nie ja, lubią się. Bo ja wiem, czy nie lubią, raczej było, bo te, to są koty niewychodzące i byłoby ryzyko po prostu, żeby czmychnęły gdzieś tam mm. na zewnątrz, więc są oddzielone jakby na stałe. A psy wiadomo, że sobie biegają po podwórku cały czas. I nie, koty uwielbiam, psy, psy uwielbiam, ale w tej chwili... No, zresztą koty są tutaj jednym z elementów, które jakby naprowadziły mnie trochę na to, mm. że gra będzie w tematyce kotów Roland miał, nie? więc to jest tutaj ten element też taki gdzieś tam sugestii takiej, że te koty mieć tam wchodziły po stole, jak projektowałem i gdzieś tam. Znaczy w przypadku rolę miał akurat ten proces twórczy, był tutaj bardziej jakby tutaj złożony, ale koty tam właśnie się, się, się pojawiły. Jako. Cały czas się kręciły wokół tej gry. Grały z tobą, testowałeś tak, tak, z kotami. No. Już za czas Iron Alone przeszkadzały, ale wtedy jeszcze nie, wp- nie wprowadziłem ich do gry. Ty gry tylko. Tak jak już wspomniałeś, e, grałem w rolę miał e, The Cat Burglars. I e, podobało mi się. E, Super, du- się duża bardzo gra. Dużo Bar- większa niż by się wydawało, nie? Z Właśnie do, formatu do, tak. gameplay małego. I e, są tam te koty, wszystko jest w bardzo fajnym klimacie. E, ale gra wydaje się na to, że ten print and play wydaje się, że to będzie kilka kartek, że to będzie mała gra mm. urocza o kotach. A tu dostajemy naprawdę sporą grę, przy, myślę, że można nazwać ją trochę przygodową, no, to trochę taki, skradankową. To taki Dungeon Crawler to był tak. podstawowym nawet. Tak naprawdę. Nie przygodową w tym sensie, że dostajesz fabułę stricte, no, ale, taki klimat ale czuć klimat przygody i do, do skradania się, skradanki. Mm. 
No właśnie, i jak nie grałem jeszcze jakoś bardzo dużo w tą grę, ale pierwsze wrażenie miałem takie, że rozumiem, że też jakby to jest trochę twoja specjalność, ten y, roll and write i print and play, mm. ale grając w tą grę się nie mogłem nie zastanawiać nad tym, czy zastanawiałeś się nad tym, żeby ta gra była nie roll and write, znaczy, albo nie print and play? Ja, ja bym nawet tego bardzo chciał, to nie jest, że się zastanawiałem, tylko dążę do tego. Bo to jest gra, która już się nadaje idealnie na pudełko i od elementów graficznych począwszy, aż po mnogość elementów i całą formę. Na razie nie mam żadnej konkretnej jakby propozycji, rozmawiam z paroma osobami z zagranicy. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale tutaj bym chciał, żeby rzeczywiście ta gra była pudełkowa. Nie? Jeżeli się trafi jakiś zainteresowany akurat z sensowną ofertą, to jak najbardziej. Bo no i rozmawiam, ale żadnych konkretów na razie nie ma. Nie? Gdzieś tam, I to, żeby było śmiesznie, oczywiście dzięki Kickstarterowi i dzięki takiej właśnie formie, że ktoś mógł tą grę w pełni przetestować, to są totalnie odległe zakątki świata. Nie? Że było się śmieszne jakieś, nie? więc tam z Azji i tak dalej, ale to jak będą konkrety, to też będę mówił, bo teraz nie ma o czym. No nie ma co zapowiadać, jeśli jeszcze nic nie jest dogadane konkretnego, ale to jest ciekawe, bo jakby nawet grając to czuć to, w sensie... Że to mogła być większa gra. Tak, że z jednej strony ten forma dystrybucji, to o czym mówiliśmy w sumie dzięki temu, tyle ludzi na całym świecie miało okazję spróbować tej gry i ten roll and write jest jednocześnie tam bardzo pomysłowo wykorzystany, w sensie właśnie, ale nie, 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 i to może jest twórczo też fajne, ale nie da się nie mieć poczucia, że, że tym roll, nawet nie, że mogło być, tylko że tym roll and write'em próbujesz obejść na około pewne tak, rzeczy. Tak, tak właśnie było. Żeby... Tak jak wspominałem wcześniej, to jest tylko już się trzyma dosłownie jednym palcem od nogi formuły roll and write'u, nie? No. żeby było łatwe, łatwiejsze w odbiorze w, w postaci wydrukowanej, nie? żeby to było proste, żeby nie trzeba było tylu znaczników, bo tam i tak jest dużo znaczników, a żeby nie trzeba było na mapie coś zamieniać, wystarczyło skreślić. Nie? I to jest tak naprawdę jeden element gdzieś tam roll and write'owy, nie? który został, mm-hmm. że coś się skreśla. Nic więcej już nie ma z roll and write'u, ale to gdzieś tam jeszcze nawiązanie, nawiązanie takie jest silne. Nie? Mm-hmm. A to spokojnie mogła być duża gra na cały wieczór, taka na, cały, na tak, duży no. stół. No jeszcze teraz nie wiem, czy grałeś w kampanię, bo już są trzy kampanie, jedną już wysłałem, drugą kończę, na, na dniach będę wysyłał i tam też dużo fajnych rzeczy się dzieje. Na przykład w pierwszej się obrabia bank. Są cztery scenariusze, w których jeden po drugim gramy po prostu dwoma kotami i szykujemy plan napadu na bank i już się to robi taka w ogóle większa wyprawa na kilka godzin gry. Więc... No właśnie, bo w sumie nie powiedzieliśmy, ale to pewnie już gdzieś tam w naszej rozmowie łatwo się domyślić, że gra jest ogólnie o tym, że jesteśmy kotami, kocimi które się włamywaczami, kocimi włamywaczami, które włamują się do różnych posiadłości i, tak, i miejsc w świecie fantazji, nawiedzonych, w świecie fantazji, gdzie są jakieś duchy, gdzie jest przede wszystkim właśnie, jak mówiłem o szkolowaniu psów, ten pies strażnik nieszczęsny. No, no to ci chodziło. No, tak. Tak, no. Nie chodziło mi o to, że po prostu ich nie umieściłeś, myślałem, myślałem, że umieściłeś się... jako o, największego zwola, tak, którego trzeba. Myślałem, że chodziło ci o to, że nie zrobiłem gry, gdzie bohaterami są psy po prostu. Nie, nie. To, gdybyś tak zrobił, to tak nie wiem. Ty zrobiłeś grę, w której są psy i jest po prostu najgorszym złolem, którego no tak. trzeba unikać za wszelką cenę. Strażnikiem. No, no tak. No tak który tak, natychmiast tak. cieli z gry. No jest zagrożeniem, to prawda. Najpoważniejszym. E, no dobrze, a porozmawiamy może trochę też o Space Alone, które już zaraz będzie miało swoją e, kampanię na Kickstarterze naszym ulubionym. 18 lipca. Gdzie szykuję ostatnie szlify, cały czas tam walczę z projektem. Z promocją i tak dalej, więc się już nie mogę doczekać. Może powiedzmy w ogóle, co to jest tak z grubsza. Z grubsza to jest przede wszystkim kontynuacja Twojej innej gry, o której już wspominaliśmy dzisiaj, czyli Island Alone. Island Alone było grą o rozbitku, który próbuje przetrwać na wyspie. Na bezludnej wyspie. Bezludnej wyspie. Mm, dokładnie. E, no i tutaj mamy sytuację, w której jesteśmy rozbitkiem, który próbuje przetrwać na bezludnym Marsie, tak? No, na obcej planecie. Na obcej planecie, no, nie jest tam stricte Mars. Bo... Nie, nie, to nie jest Mars. To jest, A, yy... Ale planeta była czerwona chyba na grafice promocyjnej. Jest, na promocyjnej tak, ale to będzie wiele różnych planet. A, okej. Okay. <laughs> to jest też, tutaj jest dużo mocniejsze tło fabularne. No też w sumie warto na wstępie nawiązać, co ktoś zauważył na Facebooku. Wcześniej nawet, znaczy taki zamysł na pewno gdzieś w mojej głowie był, ale już go wyparłem że to idzie dokładnie z y, działaniami Ignacego Trzewiczka. On na przykład mm. był a potem... No to on Mars. Mars. On Mars, nie, to nie był On Mars, tylko... E, first Martians. First, to, to, właśnie nie pamiętam, jak się Tak, było First Martians, które też było na bazie Robinsona, Robinsona no, Crusoe. No, no, I w ogóle nie skojarzyłem Robinsona, ale muszę powiedzieć, że po, przyszło mi przez chwilę y, na myśl, że Space Alone... Y, znaczy to jest zupełnie inna gra, no bo to jest Roll and Write i tak dalej, ale że jakby to skojarzenie miałem przez chwilę, tak, że no może... jest, jest słuszne generalnie, jak najbardziej Island Alone 
miało być jakby taką Roland Wrightową wersją Robinsona. Nie? Jak tutaj inspiracja była zdecydowana, nie? to nie jest tak, że też, no, łatwo to generalnie zweryfikować. Nie wymyśliłem przecież tego, nie? Mhm. że ten na Bezludnej Wyspie ktoś walczył o przetrwanie. Takich gier jest mnóstwo, podejrzewam, poza tymi dwiema. Ale właśnie śmieszna korelacja, że teraz poszedłem w kosmos. No zresztą będą jeszcze dwie gry z tej serii, na razie nie zdradzam jakie, ale już mam hmm. nadzieję, że Trzewiczek nie zrobił. <śmiech> żeby, żeby nie było, że ja tylko wokół tematów Trzewiczka chodzę, nie? Więc, ale w każdym razie Island Alone jest, znaczy Space Alone jest kontynuacją Island Alone. Przy czym tam nie do końca jest rozbitek ten naprawdę, tylko to są raczej takie, znaczy w niektórych scenariuszach, bo są różne scenariusze. W niektórych się będziemy rozbijać na obcej planecie, w niektórych to będzie po prostu misja badawcza hmm. zaplanowana. Więc to też jest taki tytuł na podobnej poziomie złożności jak Roland miał, tylko na właśnie kanwie tego, co stworzyłem w Island Alone. Taka kontynuacja z mocnym upgrade'em takim, nie? Ci, co grali w Island Alone się odnajdą błyskawicznie, reszta podejrzewam, w Refuzum to też jest prosta gra, bo Roland miał też, że grałeś w to nie jest trudne, tylko trzeba przejść przez pewne etapy, żeby, się, żeby go zrozumieć. A potem się okazuje, że to są trzy zasady na krzyż tak naprawdę, nie? Mm. I tutaj jest tak samo, to jest zresztą mój cel, w ogóle we wszystkich grach, jakie robię, zawsze staram się przemycić tą samą jakby wartość, że mamy duże możliwości na prostej mechanice. Nie? Że mamy bardzo prostą mechanikę, tak jak w większości moich gier rzucamy kilkoma kostkami, po prostu używamy ich jako punktów akcji na różnych polach, ale możemy dużo rzeczy robić po prostu. No i w Space Alone też możemy bardzo dużo rzeczy robić. Yy, oczywiście najważniejsze jest spełnienie założeń misji, ale na ogół można to na wiele różnych sposobów robić. Nie? Tylko na przykład mamy uszkodzony statek i naszym zadaniem jest w ciągu na przykład, yy, czasu jakiegoś określonego 18 dni naprawić ten statek i możemy wykorzystać do tego dużo różnych jakby, taktyk. Nie? Możemy albo opracować technologię, która nam pozwoli wydobyć dużo surowców z, ze skał na drugiego końca mapy. Możemy wykorzystać jakieś technologie do szybkiego poruszania się, by zbierać te małe surowce. Możemy podłączyć panele solarne z odpowiednich pól do, do naszego statku, żeby szybko zasilić i rozpocząć tę naprawę statku. Żeby zbudować te panele, możemy z kolei ten użyć tutaj łazika. Żeby zdobywać surowce, możemy używać drona, żeby dodatywał do polu, których my nie możemy. Więc jest pełno takich malutkich rzeczy, które są proste w obsłudze, a mamy duże możliwości. Jak się pozna grę, to ona po prostu ma taki bardzo duży potencjał regrywalności, że możemy ten sam scenariusz na wiele różnych sposobów przechodzić. Podejrzewam, że pierwsze rozgrywki mogą być dość właśnie złożone ze względu na ogrom akcji, a potem już zostaje tylko i wyłącznie fan w odkrywanie tego, jak tutaj wykombinować, żeby coś zrobić szybciej, wolniej, zanim coś tam się wydarzy albo coś w tym stylu. Nie? Więc to też jakby spełniam swoje ambicje twórcze, żeby być taką grę, w którą sam chciałbym grać, nie? bo ja mam duży, duży fan z tego, że testuję tą grę i każdy kolejny scenariusze to się przy tym świetnie bawię. Nie? Więc zresztą to jest taki element twórczy, bardzo charakterystyczny w trakcie projektowania, że jak gram w jakąś grę i czuję, że mam z tego bardzo dużą przyjemność, to już wiem, że to jest to. Mm-hmm. Jak, nawet jak jeszcze coś tam nie gra, już czuję taką adrenalinę, takie już rozkminianie, że kurczę, co teraz zrobić i to się, to się spełnia, to już jest ten moment, że wiem, że coś z tego będzie. No i tutaj przy Space rzeczywiście tak mam, że za każdym razem ogrywam i jestem podjarany tym, co się dzieje na planszy, więc to jest dla mnie znak, że, że, że to jest coś całkiem, całkiem ciekawego. Wspomniałeś o czymś bardzo, myślę, że ważnym. E, czyli o tej przejrzystości zasad, bo e, mówiliśmy o Robinsonie i o First Martians. Mhm. E, w ogóle bardzo lubię Robinsona, to jest bardzo klimatyczna, fajna gra, ale ona ma jeden problem, który polega na tym, że jej zasady niestety nie są bardzo prze, prze, może nie przejrzyste, ale nie są e, zminimalizowane, to znaczy jest, e, są mikrozasady i jest mhm. dużo takich może właśnie on, tam nie ma tak naprawdę tak dużo tych mikrozasad, ale jest dużo takiego poczucia, że muszę sobie o czymś przypomnieć, w sensie, że muszę sobie przypomnieć, jak coś działa. I e, to jest zasłyszana opinia, nie moja, ale pozwolę sobie zacytować, e, zasłyszaną opinię jakiejś osoby bliżej nieokreślonej. <śmiech> <śmiech> Bo nie grałem w First Martians, no. ale faktem jest, że chyba nie sprzedało się tak dobrze, no, jak po, Robinson Crusoe. Podobno, podobno ze względu na skomplikowanie jest niegrywalna, tak słyszałem też. Nie? Właśnie chyba to Przecież było też problematyczne, bo że jakby na złożoną grę, która już hmm. miała dość rozbudowane zasady, chyba naniesiono jeszcze więcej zasad, zakładając takie jakby, że ludzie nie wiem, będą już znali tak, to, co chyba, było. Chyba jest problem tam instrukcja z tego, co ludzie mówią na ogół, że jest strasznie źle zrobiona w tych filmach z Marciąc, ale też nie wiem w ogóle tego tytułu na oczy w ogóle nie widziałem. Totalnie. Robinsona mam, a Fils Marciansko wiem, że istnieje więc i że ma złe opinie. Więc... 
Więc żeby nie dobijać gry, w którą nie grałem i nie mówić złych rzeczy na podstawie tego, co słyszałem, bo to bez sensu. Być może to jest najlepsza gra, jaka istnieje na świecie, a właśnie ją szkaluję. Natomiast w przypadku Robinsona mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że rzeczywiście tam to jest problemem, który aż złości, bo ja chciałbym częściej wyciągać tą grę, bo ona jest bardzo klimatyczna i fajna, chciałbym częściej w nią grać, a zawsze jest ta bariera, że mam takich paru przyjaciół, którzy ją lubią i są gotowi się przemęczyć, ale wiem, że są takie osoby, które by ten klimat polubiły, ale musiałbym móc zasady przypomnieć w dwie minuty, a nie siedzieć i I tutaj właśnie co, na pewno wchodzi Iron Talon z tym samym klimatem i z trzema zasadami na krzyżu. I właśnie o to mi chodzi, że grałem w Royal Miał, znam troszkę twoje gry i wiem, że sam lubisz też przy projektowaniu taki, to, co, o czym wspomniałeś sam, czyli intuicyjna zasada, jedna na kilka rzeczy, tak, żeby było no tak, jak najbardziej przejrzyście, a nie dokładać jest plan. D- dodatkowe rzeczy dodatkowe. I e, myślę, że też to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że robisz nie tylko print and play i nie tylko Real and Ride, bo za tobą jest też, za tobą i chyba częścią przed tobą jest też Ether, no który tak. jest e, takim rodzajem gry minimalistycznej, casualowej, przy bardzo prostych zasadach, e, które możesz bardzo szybko tłumaczyć, zagrać hmm. możesz w dużo głębszą rozgrywkę niż mogłoby się wydawać. No tak, na pierwszy bo, tu, taka. bo tutaj jakby u podstaw samej mechaniki jest... E, Kółko i krzyżyk, co też teoretycznie staram się odchodzić od tego sformułowania, bo to jest mocno krzywdzące, bo to jest dużo więcej niż kółko i krzyżyk, ale fakt, że układamy coś w linii po prostu. Układanie no, linii z tak, kart, no, tak? No linia z kart, tak powiedzmy, ale to rzeczywiście to jest, no to są czarowierze tak naprawdę właśnie, tylko że w, w wersji już jako eter wydanej. I tak, no to ja, ja tą grę bardzo lubię. Naprawdę grałem w nią, nie jestem w stanie zliczyć ile razy i w dalszym ciągu w, każde, w każdej chwili chętnie bym zagrał z kimkolwiek, więc tutaj to jest jakby, to jest mój sukces twórczy, że mi jako autorowi w dalszym ciągu nie zbrzydła, bo to często tak jest, że, że się własną grę tyle razy gra, że już się nie chce na nią patrzeć, a tutaj ją jeszcze jak czarowie, że promowałem, byłem na różnych konwentach i, i spotkaniach i pyrkonach i, i tak dalej i grałem z, naprawdę, nie wiem, chyba z tysiąc razy w nią grałem z ludźmi i za każdym razem chętnie bym zagrał znowu, więc pod tym względem, jeżeli chodzi o prostotę, to jest tak właśnie szybka, przejrzysta, a bardzo duży potencjał tam jest, jeżeli chodzi o budowanie strategii, jak już w takiej pełnej wersji i teraz właśnie będzie za parę miesięcy będzie na Kickstarterze Ether i zobaczymy jak świat przyjmie, jak się spodoba wreszcie świata. Myślę, że tam oprawa też może bardzo tak, pomóc, bo jest bardzo, super, super bardzo ładnie wykonana. wykonana. Tak, też uważam przepięknie tutaj. Dawid to zilustrował i, i może to dzięki temu jakoś, jakoś zaistnieje. Więc jak już nasz sens się skusi do tego, żeby się jej przyjrzeć i mam nadzieję, że mechaniki może trafią do, do, do odbiorcy i, i może uda się zaistnieć jeszcze szerzej z tą grą, bo myślę, że z tego warta. Skoro już łatwe pytania mamy za sobą, pierwsze trudne pytanie, tak myślę, a może nie będzie dla Ciebie trudne, to czy czujesz się artystą czy rzemieślnikiem? I czy gry to Twoim zdaniem sztuka, czy produkt przede wszystkim? Na pewno nie jestem artystą, to 0%. Parę osób mnie tak określało, uważam, że bez skrajnie niesłusznie. Stuprocentowy rzemieślnik. Raczej jestem pozbawiony jakichkolwiek talentów tak naprawdę, ale jestem potwornie uparty. Po prostu siedzę w tym od dziecka, przerobiłem ten temat w sensie w głowie bardzo, bardzo mocno, że nie, nie, nie jestem w stanie się poddać nawet jakbym chciał, a bardzo mi zależy jakby na tym świecie gier planszowych, więc dążę do, do sukcesu i typowy jak rzemieślnik taki, który ma zadanie do wykonania. Więc mm-hmm. Artysty we mnie nie ma absolutnie żadnego i e, jeżeli chodzi o to, czy gry są sztuką, czy produktem, myślę, że są w połowie drogi tak naprawdę, mm-hmm. bo mogą być jednym i drugim. Jak najbardziej. To też jest trochę jakby w konfrontacji z tym, co powiedziałem, że ja robiąc gry nie, nie jestem artystą, a jeżeli one są sztuką, no to to czy nie powinien być. Może inni twórcy są po prostu artystami. Ja na pewno nie jestem. Ja tutaj nie, nie czuję tego vibe'u. Ja jestem typowo, jestem prostym człowiekiem, który robi swoje. To, mm-hmm. to powiedział. Rozumiem, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo yy, mówiąc artyst, artysta ma też takie konotacje, takie skojarzenia z sztuką wysoką, z jakimś wyrafinowaniem i też ma w sobie jakieś wartościowanie zawarte, ale gdybyśmy mieli na chwilę o tym zapomnieć i po, yy, już yy, do, 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 dopytuję dodatkowe pytanie, czy gdybyśmy mieli pomyśleć o artyście jako takiej osobie, która tworzy, bo czuje wewnętrzną potrzebę, 
a rzemieślniku jako kimś takim, kto myśli głównie o kliencie, o tym, żeby zaspokoić mm. jakby rynek, to gdzie się czujesz w takiej e, skali? W sensie, czy projektując, może inaczej sformułuję to pytanie, żeby nie powtarzać tego, co było wcześniej, czy projektując w pierwszej kolejności próbujesz siebie wyrazić, czy projektując jednak w pierwszej kolejności myślisz o sprzedaży i o tym, czy to będzie dobry produkt właśnie, czy to dobrze na półce będzie wyglądać, czy to zostanie kupione. No to teraz mi mocno zamociłeś w głowie, bo to w, stoi w całkowicim przeciwieństwie do tego, co przed chwilą powiedziałem. Bo w stu, A to nie szkodzi, w bo... W 100% tak z pasji to robię, mimo że uważam się za że myślika, nie? Aha. W 100% tak, więc ty, aż to, ciekawie to określiłeś, ale rzeczywiście całkowicie od samego początku y, żyję jakby tym, żeby tworzyć, bo czuję taką potrzebę. Więc to że, to, że się to zbiega z finansami, jest tylko i wyłącznie jakimś zbiegiem okoliczności, który do, bardzo mi pasuje, bo mogę się tym rzeczywiście zająć na full. Ale potrzeba wewnętrzna jest bardzo mocna, nie jestem w stanie tego zaprzestać nawet, jakbym nic z tego nie miał. Nie? Więc to jest no, ciekawe. No, nie uważam się za artystę, ale z Twojej definicji wychodziłoby, że nim jestem w takim razie. Nie? Dobrze, udało się. Absolutnie nie, nie, nie uważam się co artystą, no nie, nie, nie czuję się, ale, ale rzeczywiście potrzeba wewnętrzna jest typowo artystyczna, można tak powiedzieć, nie? Potrzeba tworzenia jest, nie? Nie no potrzeba właśnie... zarabiania, tylko potrzeba tworzenia, tak? I to bardzo mocna jest taka. Dlatego, do... Dlatego doprecyzowałem, bo wiem, hmm. że jakby ten, ja uważam, że to w ogóle jest trochę krzywdzące, że mamy ten bagaż, w sensie, że myślimy o sztuce jako czymś takim wyrafinowanym hmm. i że to jest niedobre, bo przez to czasami przegapiamy właśnie to, o co w tym chodzi, no tak. ale już mniejsza o to, yy, czyli z tego, co mówisz, yy, nie masz za dużo takich momentów przy projektowaniu, gdzie myślisz sobie, mm, zrobiłbym tak, ale żeby się sprzedało, zrobię tak. Nie, absolutnie nie, bo y, gdybym tak z, myślał, to bym właśnie nie szedł z moimi projektami w kierunku rzeczy ambitnych, tylko zrobiłbym już w tej chwili z 10 gier do tego, zamiast tych dwóch, które zrobię. O, I bym zrobił dużo więcej pieniędzy na pewno. Nie? Po prostu szedłbym nurtem tym, co się jakby w danym momencie powinno najlepiej sprzedać, małe, szybkie i e, one łatwiej zarabiają i ża- żaden problem to był, ale nie mógłbym się z tym pogodzić do końca, e, że mam te projekty, które bardzo bym chciał, żeby powstały, bardzo bym chciał, żeby ludzie w nie grali, bardzo bym chciał, żeby ktoś o nich usłyszał, a je gdzieś tam e, chowam albo specjalnie okrajam, żeby się mogły lepiej sprzedać. Nie? Wiadomo, że to trzeba zoptymalizować, e, bo nie, spra- nie, nie, nie chcę zrobić, żeby ktoś musiał, nie wiem, tysiąc kart na przykład drukować, nie? Mhm. Bo tak sobie wymyśliłem. To też musi być w ramach jakichś takich, że, żeby mogło dotrzeć do, do człowieka, ale e, generalnie staram się zrobić to, co bym chciał, żeby po prostu powstało. No, mhm. no, tak to można uznać. Komercyjnie da się to na pewno lepiej zrobić, niż ja robię. Na 100%, nie? Dałoby się to dużo skuteczniej ogarnąć i robić właśnie częściej, mniejsze projekty. Na pewno finansowo by to się lepiej zbiegało, a ja tutaj dłubię, dłubię, dłubię w jakichś scenariuszach, kampaniach fabularnych i tak dalej, bo chciałbym, żeby taka gra powstała po prostu. Nie? Mhm. Więc potem to, że ktoś mi napisze potem maila o tym, że to jest super gra i że świetnie mu się grało i tak dalej, to dla mnie jest nagrodą dużo większą niż, niż pieniądze. Aczkolwiek wiem, że na pewno wiele osób mi nie uwierzy, ale taki jestem skrzywiony, że to jest dla mnie dużo ważniejsze że ja po prostu zasypiam, wiedząc, że gdzieś na drugim końcu świata jakiś Filipińczyk twierdzi, że moja gra jest po prostu rewelacyjna i to jest dużo więcej warte niż jakiekolwiek finanse, bo no, to tak po prostu sprawia, że czuję się spełniony w ten sposób. No te dwie rzeczy chyba są na takich osobnych torach, nie? W sensie, no że, nie? że rozmawialiśmy o tym, że te finanse są ważne, bo bez no nich byś po prostu tego nie robił. Dokładnie, jakby nie ale... było tych finansów, by się nie dało tego robić, więc one są cały czas bardzo ważne, ale jeżeli miałby wyprzedzić, to myślę, że to by się szybko wypaliło. Tak, no, tak, tak mi się wydaje, nie? że jakby cały czas myślał tylko o tej kasie i kasie i kasie, to nie wyobrażam sobie tego na dłuższą metę, bo no to nie... Jakby to by zniszczyło moje hobby tak naprawdę. To jest moja największa ha- pasja, moja, moje hobby, moim, moim pasją nie jest zarabianie pieniędzy. Mhm. Jestem beznadziejny biznesmenem. Więc to fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu, że, że te gry zarabiają, ale to jakby to był tylko i wyłącznie ten jedyny cel, to nie wiem, to lepiej was zbierać truskawki w Holandii. Więc <grymne> <grymne> to reszta osoba to już nie jest takie opłacalne. Hmm, a może to też mo- mogłoby być ciekawe wyzwanie w sumie. No dobra, e, przechodząc dalej, e, kolejne pytanie. Jakie masz największe, najśmielsze marzenie, jeśli chodzi o projektowanie gier? Żeby, znaczy to marzenie to jest cel do realizacji po mm-hmm. prostu, nie? żeby no, słyszał, marzenia, mnie, być cel, słyszał o mnie cały świat na zasadzie, żebym był wymieniany w 
czołówce takich znanych autorów w pierwszej dziesiątce po prostu, nie? Mhm. W przeciągu 10 lat od teraz na przykład. Tak, żeby był właśnie obok Reinera, obok yy, Elika Langa, obok całej masy innych autorów tych z czołówki, który każdy gracz z tej naszej niszy, bo wiadomo, że przecięty człowiek spotkany na ulicy nie będzie wiedział, kim jest Reiner Kindzia, ale przecięty Proszukowicz już może wiedzieć, to bym chciał być jednym z tych osób po prostu. Tak, żeby ludzie, moje gry były znane i lubiane, ale tak na całym świecie, masowo. To e? jest takie, no to jest mój cel w zasadzie. To, to by sprawiło, że bym naprawdę bardzo szczęśliwy twórcą. A jest może jakaś taka gra, którą chciałbyś zrobić? Jak nie ma, to ok, bo może nie ma. Ale czy jest coś takiego, o czym myślałeś, gdzieś tam chodzi ci, albo chciałbyś zrobić na przykład jakiś rodzaj klimatu, tematu, czy, czy coś, co chciałbyś podjąć, ale czujesz, że jeszcze nie jesteś na to gotowy, albo masz za mały budżet, albo za mało czasu, albo za mało środków. W sumie chyba cała masa takich gier, naprawdę jest. Miałem jeden projekt fajny, Area Control. Miałem też projekt jednej fajnej pstrykanki, miałem jedną przygodówkę, więc jest cała masa gier, które bym chciał zrobić. Mm -hmm. Może jeszcze nawet nie odkryłem tego gatunku, w którym sprzedałbym się najlepiej. Teraz za pomocą Print Play tak naprawdę sobie właśnie skaczę po różnych, po różnych tych gatunkach, zahaczając tylko delikatnie o Roland Wrighta. I, ale takich gier, które bym chciał zrobić, to jest jeszcze cała, cała masa. No, plany są naprawdę na dziesiątki gier. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko toczyło, ale Tutaj z tych projektów strasznie dużo jeszcze. No i jeszcze w międzyczasie gdzieś tam yy, przymierzam się też, bo to też są moje korzenie. Yy, takie początkowe, tak jak zacząłem robić gry planszowe właśnie za dziecka. To też w, w grach RPG siedziałem bardzo mocno przez lat kilkanaście jako mistrz gry. I też przymierzał się do zrobienia jakiegoś yy, świata RPGowego swojego podręcznika. Też tak powolutku, nie? Jeszcze tam szczegółów nie zdradzam, ale... Już jakieś prace nad tym trwają i to też jest jakieś takie małe marzenie, żeby to zrobić, zrobić swój świat RPGowy. I, no i zobaczę, może gdzieś tam w przyszłym roku to się bardziej będzie rozkręcało, teraz gdzieś tam na boczku sobie to, to grzebie, ale to też jest z takich celów, żeby to sfinalizować. Zobaczymy, czy to będzie miało rację bytów w Printem Playu, a jeżeli nie, no to może będę szukał właśnie jakiejś wydawcy. No na razie to, co robię mi w pełni zajmuje czas, więc... Nie, 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 mam tutaj nie narzekasz na zbyt dużo no, czasu. Zdecydowanie, ja od, śpię po 6 godzin dziennie, od rana do wieczora jadę z grami, gdzieś tam przerywając tylko wyjazdami z domu w różnych celach. A tak to cały czas gry, gry, gry. Projektów jest bardzo dużo, bardzo dużo pracy, no bo jak wszystko robię, no to jest tego strasznie dużo. Od jakiegoś zarządzania grafikami, zarządzania tłumaczami, jakieś DTP. Rzeczy, których tak naprawdę nie znam się na nich, które mi średnio wychodzą, ale które muszę robić tak naprawdę, nie? Znaczy muszę. Ktoś bym powiedział, że stać mnie na to, żeby wynająć kogoś, tylko to jest taka, nie wiem jak to nazwać, nie chora ambicja, tylko ja mam straszną potrzebę kontroli nie? nad tym, co robię. No, jak, jak na ogół jak z kimś współpracuję, to gdzieś tam to się zaczyna rozjeżdżać, ja się robię niespokojny i mi się to nie podoba, więc staram się tą współpracę minimalizować po prostu, a to co jestem w stanie zrobić czasowo, to robię po prostu sam, nie? Mm -hmm. Na tej zasadzie. Potem daję komuś jakieś rzeczy do złożenia, a się okazuje, że wszystko jest źle i potem i tak to muszę od nowa robić, albo muszę kontrolować ten proces, więc y, dla świętego spokoju tak naprawdę robię rzeczy, które... Znaczy w ogóle mam nadzieję w przyszłości, że nie będę tego robił oczywiście, to nie, bo to mi żadnej przyjemności nie sprawia, nie? To, że składam grafiki albo jakieś tam tłumaczenia, muszę potem, jak już mam tłumaczenie, to potem muszę składać te, też to wszystko w całości i tak dalej. To nie jest fajne, ale no, też jakby nie patrzeć się tego uczę w ten sposób. No ale w tej, w tej chwili jeszcze dużo czasu mi to zajmuje też, nie? Jako w ramach właśnie projektowania. Może po prostu jeszcze nie miałeś szczęścia znaleźć takiej relacji zawodowej, w której byś no, 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 znaczy czuł, że czujecie jakby. wzajemnie o co wam chodzi. W sensie, no. że do, na, nawiązu, na, nawiążecie jakiś rodzaj takiego porozumienia, jest... że wiecie, jakby obie strony wiedzą do czego no. dążymy. To jest naturalna ewolucja jakby tego, czym się zajmuję, bo wcześniej też y, kupowałem grafiki ze stoków do tych pierwszych moich gier, teraz już mam stałą współpracę z grafikiem. Więc to jest już jeden element, który przyszedłem, który wcześniej jakby ten, więc by też takimi małymi kroczkami szedł do, do przodu, żeby to profesjonalizować jak najbardziej. Teraz najbardziej bym chciał po prostu zrobić tylko i wyłącznie mechaniki i całe reszta, żeby nie istniała, nie? więc to, do tego będę dążył na przestrzeni lat, żeby tak to wyglądało, że, że to się będzie dało jakby naokoło zrobić, bez mojego udziału już, tylko z wytycznymi. Mm. No to zobaczymy, jak to zresztą wyjdzie w przyszłości. No dobra, Radku. Na sam koniec jeszcze jedno pytanie, ostatnie do Ciebie. Powiedz mi proszę, czy jest może coś takiego, jakaś rzecz, jakaś myśl, obserwacja, 
której na przestrzeni tych wszystkich lat już, w których robisz te gry, bo robiłeś się dużo przed tym jeszcze, zanim zacząłeś się sprzedawać na taką skalę mm. i, i ogólnie już masz bardzo dużo doświadczenia. Czy jest coś takiego, czego się nauczyłeś, a chciałbyś wiedzieć wcześniej dużo, w sensie gdzieś tam na początku swojej drogi i mógłbyś się tym z nami podzielić? Czujesz, żebyś bardzo skorzystał po prostu na tym, gdybyś poświęcił, gdybyś mógł na skróty już to wiedzieć dużo wcześniej, a zaobserwowałeś to względnie niedawno? Chyba, żeby mieć odwagę generalnie tak naprawdę, że dużo osób jakby boi się robić pewne kroki do przodu w, właśnie w tym samym rozwoju. To jest coś, czego za bardzo w sumie ciężko powiedzieć, że to jest tak naprawdę porada, bo to jest taki indywidualny stan każdego człowieka i któremuś powie, powiesz komuś, że on ma ruszyć swoje życie i, i coś zmienić, że ma być odważny, no to może dla niego to być puste hasło tak naprawdę, nie? Trzeba do tego dojrzeć trochę. Ale jakbym miał spotkać siebie z przeszłości, to bym na pewno powiedział, że no, rób to, co czujesz, że powinieneś robić, a nie marnuj swojego życia na jakieś dziwne rzeczy, które, których nienawidzisz na przykład. Nie? Mm. Więc no, no, akurat ja tak nie, nie wiem takiej sytuacji, ale to by była taka, taka porada, żeby, no, żeby iść, iść w tym kierunku, który sobie wytyczymy, niezależnie od y, przeciwstawności losu. Nie? Bo ja mam taki charakter, że się nie poddaję. Nawet jak tysiąc razy upadnę, to lecimy do przodu cały czas. Więc to inny mogę tak powiedzieć, bo ja tak taki byłem, więc to dla mnie to bez Trzeba po prostu realizować cele. Może to się jakoś wiąże i zataczamy koło do tego, co się łą- w jaki sposób się sport łączy, bo może to się wiąże. Ja myślę, sportem. że na pewno na 100% to musi się wiązać, bo to jednak gdzieś tam charakter się wyrabia właśnie w wieku nastoletnim na ogół, a wtedy właśnie sportem się zainteresowałem, więc yy, może tak być. No. Że też jest... dla, dla wielu osób to właśnie... Też sport wiąże się z jakąś taką odwagą, w sensie, że jeśli nie robisz tego regularnie, to zaczęcie robienia tego jest trudne, no że tak, nie widzisz tak. drogi do tego, żeby wejść w dobrą formę. Rację, Ćwiczenia jest... są wstydliwe, bo idziesz gdzieś na siłownię i się kompromitujesz. No, w sensie, początki że... zawsze, to no, w sumie masz rację, bo to w świecie planszowym jest tak samo. Bo ja też, jak wszedłem w świat planszowy, to się kompromitowałem na stop tak naprawdę, bo przecież to, co ja yy, pisałem przy kampanii Czarowierzy, to były to, takie rzeczy, które teraz obserwuję, jak Ludzie piszą właśnie ze swoją pierwszą grą i kampanią i takie naprawdę czysta kompromitacja to była, ale to była nauka. Po prostu mm. ja bym wtedy się poddał, to bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem teraz i by się nic w moim życiu nie zmieniło, nie? Ale szedłem cały czas do przodu. No to, to właśnie, żeby sięgać tam gdzieś po swoje marzenia, to jest taka jakby lekcja najważniejsza, nie? Tylko, że u każdego człowieka to będzie trochę inaczej wyglądało. Bo to też nie każdy może być gry przecież, nie? Więc <śmiech> to każdy musi swoją ścieżkę gdzieś tam, gdzieś tam znaleźć. Ja myślę, że moją znalazłem i tutaj no, idę już w pełni się rozpędzam, żeby iść do przodu. No i to możemy zostawić jako takie podsumowanie. E, więc tak, ogólnie kończymy powoli ten wywiad. E, na pewno pojawi się on na kanale, znaczy oglądacie go teraz na kanale. E, postaram się też w tym przypadku zrobić z tego wersję podcastową, zobaczymy jak to wyjdzie. Linki oczywiście umieszczę do, w tych miejscach, gdzie mówiliśmy o jakichś rzeczach, które Radek rozwijał w innych wywiadach, to chętnie podlinkuję też oczywiście. E, a tak, to się powoli żegnamy. Dużo czasu już dzisiaj tu spędziliśmy. Myślę, że dużo się dowiedzieliśmy. E, I wypada mi już chyba tylko podziękować po prostu bardzo i za, za to, że byłeś i, i w imieniu naszych widzów też. I również bardzo dziękuję. Bardzo mi miło i super wywiad. Bardzo dziękuję. No to hej, do zobaczenia. Do zobaczenia, hej.